হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো এবং নিয়মিত ম্যাথামা সুকুর এই চ্যানেলের বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাথে তোমাদের সম্পৃক্ততা আছে আজকে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা বৃত্ত এবং বৃত্তের অনেকগুলো টিউটোরিয়াল আমরা অলরেডি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি এই হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন লেকচারের টাইটেল এই টাইটেলগুলো তোমরা ডাউনলোড করে যদি লিংক ক্লিক করলে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল তোমরা দেখতে পারবা আজকে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্পর্শকের সমীকরণ এবং অবিলম্বের সমীকরণ নিয়ে আমরা কথা বলবো তো স্পর্শকের সমীকরণটা হচ্ছে এখানে যে একটা মূল বিন্দুতে বৃত্তের স্পর্শ বৃত্তের সমীকরণ এবং ওই বিন্দুতে মূল বিন্দুতে যে কেন্দ্র এরকম বৃত্তের সমীকরণের ক্ষেত্রে ওই বৃত্তের উপরে যদি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান একটা বিন্দু হয় তাহলে স্পর্শ সমীকরণ হবে এক্স এক্স ওয়ান প্লাস বৃত্তের অঙ্কিত অবিলম্বে সমীকরণ দুই টাইপের হইতে পারে বৃত্তের সমীকরণ যদি আমার কেন্দ্র যদি মূল বিন্দুতে থাকে তাহলে অবিলম্বে সমীকরণ এরকম হবে এবং বৃত্তের সাধারণ সমীকরণের জন্য আমাদের অবিলম্বে সমীকরণ হবে এইটা এই চারটা ফর্মুলা এই ফর্মুলা গুলো আমরা ইউজ করে স্পর্শকের সমীকরণ এবং অবিলম্বে সমীকরণ নিয়ে কথা বলবো এবং এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি তো এখানে তোমাদের সাথে আমি প্রায় ষোলোটা প্রবলেম নিয়ে কথা বলবো এই প্রবলেম গুলা তোমরা এই টিউটোরিয়ালটা যদি তুমি লিংক আমি শুধু কনসেপ্ট গুলা নিয়ে কথা বলবো তো যাই হোক আমরা প্রথমে যে প্রশ্নটা দেখতেছি চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে যে একটা বিন্দুতে এই হলো আমাদের বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ এই এই বৃত্তের উপরে একটা বিন্দু আছে ফোর মাইনাস ইলেভেন এই বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করো তা আমরা সাধারণত বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ থেকে জি এফ সি এর মানগুলা বের করি তারপরে এটাকে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান হিসাবে এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস ইলেভেন তারপরে আমরা স্পর্শকের যে সমীকরণটা ওই সমীকরণে এই জি এফ সি এবং এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এর মান বসাইলে যে ক্যালকুলেশন করলে যে রেখাটা হবে এটা হচ্ছে আমাদের স্পর্শকের সমীকরণ এই স্পর্শকের সমীকরণটা কিভাবে আছে ছবিতে আমি দেখাই এই যে ফোর মাইনাস ইলেভেন বিন্দুতে এটা হচ্ছে বৃত্ত এবং এটা হচ্ছে স্পর্শকের সমীকরণ এই যে মেজেন্টা কালারের যে লাইনটা এটা হচ্ছে স্পর্শক স্পর্শক মানে একটা সরল রেখা এই সরল রেখার সমীকরণ স্পর্শকের হিসাবেই এখানে কাজ করে এটা হচ্ছে আমাদের এই সমীকরণটা হচ্ছে আমাদের এই সরল রেখার ফাইভ এক্স মাইনাস টুয়েলভ বাই মাইনাস একশো এই সমীকরণটা হচ্ছে এই সরল রেখার এই সরল রেখাটা একটা স্পর্শ কোথায় ফোর মাইনাস ইলেভেন বিন্দুতে এই বৃত্তের এইভাবে ময়মনসিং বোর্ড দুই হাজার বাইশের একটা প্রশ্ন আমরা তোমাদের সাথে এখানে আলোচনা করবো একই ক্যাটাগরি যে আমাদের ক্যালকুলেশন গুলো একই রকম এই জন্য ক্যালকুলেশন নিয়ে আলোচনা নাই আলোচনা হচ্ছে আমার ধারণাটা যে এই হচ্ছে মূলত মাইনাস টু ওয়ান এই বিন্দুতে আমাদের এটা হচ্ছে স্পর্শক একটা সরল রেখা হিসাবে দেখা যাচ্ছে মাইনাস টু ওয়ান বিন্দুতে এবং এটা সমীকরণ হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এগুলো তোমরা পিডিএফ থেকে অথবা এখানে আমার যে টিউটোরিয়ালটা পজ করেও তোমরা লিখতে পারো বা নিজেরাও করতে পারো এটা খুবই ইজি ব্যাপার এই প্রশ্নটা শেয়ার করলাম তারপর অবিলম্বে সমীকরণ দেখো এটা হচ্ছে কেন্দ্র মূল বিন্দুতে এরকম একটা বৃত্তের সমীকরণ এবং এটার অবিলম্বে সমীকরণ বের করতে বলছে থ্রি টু বিন্দুতে তা আমরা যে ফর্মুলাটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে এটা এটা এক্স ওয়ান ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই ওয়ান তা আমাদের এক্স ওয়ান কত এক্স ওয়ান হচ্ছে থ্রি আর ওয়াই ওয়ান হচ্ছে টু থ্রি ওয়াই মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো এই সরল রেখা এই যে সমীকরণটা এই সমীকরণটা থ্রি টু বিন্দুতে এই বৃত্তির উপরে একটা অবিলম্ব এটা ছবিতে আমি দেখাচ্ছি এই যে থ্রি টু বিন্দুতে 
একটা বৃত্তের উপরে যে এরকম লম্বভাবে যে লেখাটা আছে এটা হচ্ছে অবিলম্ব এই জিনিসটা তোমরা সহজে দেখতেছো ছবিতে থ্রি টু বিন্দুতে এই যে ম্যাজেন্টা কালারের যে লেখার লাই সরল লেখাটা এটা অবিলম্ব এবং এটার সমীকরণ হচ্ছে থ্রি ওয়াই মাইনাস টু এক্স ইকাল টু জিরো তারপরে দেখো একইভাবে এই যে একটা প্রশ্ন এটা কেন্দ্র মূল বিন্দুতে এরকম একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এবং বুঝ হচ্ছে দুই এটা স্পর্শকের সমীকরণ বের করতে বলছে তাহলে এক্স এর মান যদি আমি টু বসাই তাহলে এখান থেকে আমি ওয়াই মান পেয়ে যাব প্লাস মাইনাস ফোর এবং স্পর্শ বিন্দুগুলো টু ফোর টু মাইনাস ফোর বি হিসেবে কাজ করবে এবং আমরা এই ফর্মুলাটা এখানে ইউজ করব এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে এত কেন্দ্র মূল বিন্দুতে আসছে এরকম বৃত্তের সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলাটা এখানে ইউজ করব এবং ক্যালকুলেশন করে এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে এই লাইনটা তৈরি হবে এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে এই লাইনটা তৈরি হবে এগুলো ক্যালকুলেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি না আমরা ধাপ গুলো বলতেছি তারপরে যে কোয়েশনটা দেখো টু ফোর এবং টু মাইনাস ফোর বিন্দুতে এই একটা স্পর্শক এই একটা স্পর্শক এই দুইটা সরল লেখা টু ফোর বিন্দুতে এই বৃত্ত কি স্পর্শ করছে এই জন্য এগুলো স্পর্শক হিসেবে আমরা বলতেছি তারপরে দেখো এই যে একটা বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ এবং এখানে মাইনাস টু ফোর বিন্দুতে স্পর্শক এবং অবিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করো এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে আমাদের সরাসরি আমরা জি এফ সি বের করব তারপরে আমাদের যে সাত বৃত্তের সাধারণ সমীকরণের ক্ষেত্রে যে বৃত্তস্ত বিন্দু থাকবে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং সেক্ষেত্রে আমাদের সমীকরণের যে ফর্মুলা সেটা আমরা এখানে সহজে ইউজ করব সেটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ফোর হবে আবার অবিলম্বের ক্ষেত্রে যে ফর্মুলা বিধ্বস্ত বিন্দুতে অবিলম্বের ক্ষেত্রে যে ফর্মুলা সেটা আমরা এখানে ইউজ করব সেখানে এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো হবে এইভাবে আমরা দেখতেছি স্পর্শক এবং অবিলম্ব অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের বৃত্ত এই বৃত্তে এই যে মেজেন্টা কালারের যে লাইনটা এটা হচ্ছে স্পর্শক আর অবিলম্ব হচ্ছে এই যে লম্ব ভাবে যেটা আছে এটা হচ্ছে অবিলম্ব স্পর্শক এবং অবিলম্ব দুইটাই সরল রেখা এবং দুইটা পরস্পর লম্ব হবে এবং একটা বৃত্তকে যে কোনো একটা বিন্দুতে স্পর্শ করবে এটা এই ছবিতে ক্লিয়ার আসছে তারপরে দেখো দিনাজপুর বোর্ড দুই একটা প্রশ্ন যে একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে স্পর্শমিকের সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে এবং এটা এত এর সমান্তরাল একটা সরল রেখার সমান্তরাল এবং এত বৃত্তের একটা স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমরা জিএফসি দিয়ে কেন্দ্র ব্যাসার্ধ বের করব তারপর আমরা দড়ি এই যে সরমান্তরাল এই রেখাটা এই রেখার সমান্তরাল সরল রেখা হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এটা আমাদের সমান্তরাল সরল রেখার যে ধারণা ওই ধারণা থেকে আসলে আমরা এই জিনিসটা পেলাম এবং সরল রেখা চাপটার থেকে তোমরা এটা দেখতে পারবা যে সমান্তরাল সরল রেখার মডেল ইকুয়েশনটা হচ্ছে এটা এটা আমাদের বৃত্তের একটা স্পর্শক তাহলে আমরা এটাকে আমরা বলতে পারি বৃত্তের স্পর্শক তবে আমাদের কের মান বের করতে হবে এই কের মান বের করার জন্য আমাদের যে ধারণা স্পর্শকের যে শর্ত যে কেন্দ্র হতে স্পর্শক এত এর লম্ব দ্রুত এটা বের করতে হবে এটা বের করতে আমাকে এই ইকুয়েশনটা আমরা মডেল ফর্মুলা হিসাবে ইউজ করব সেটাই আমাদের এটা এবং আমরা জানি যে বৃত্তের কেন্দ্র হতে স্পর্শকের লম্ব দূরত্ব হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান অর্থাৎ আমরা যে এই যে বৃত্তের কেন্দ্র হতে স্পর্শকের যে লম্ব দূরত্ব বের করলাম এটা আসলে ব্যাসার্ধের সমান সেই ধারণা থেকে এটা লিখলাম এবং কের মান আমরা ক্যালকুলেশন করে টেন মাইনাস টোয়েন্টি পেয়ে গেলাম এখন এগুলো থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে আমাদের আসলে স্পর্শকের সমীকরণ এখানে কের মান বসাইলে আমাদের রিয়েল আনসারটা পেয়ে যাব এই রিয়েল আনসারে আমরা যেটা বলতে চাই যে এই স্পর্শক গুলা এই রেখা সমান্তরাল অর্থাৎ আমাদের থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো রেখাটা হচ্ছে এটা বৃত্তকেটাকে ক্রস করছে এরকম যে সরল রেখাটা দেখা যাচ্ছে ছবিতে এটা সমীকরণ হচ্ছে এটা আর যে এই সমীকরণের সমান্তরাল এই সমীকরণের সমান্তরাল স্পর্শক দুইটা এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে এই দুইটা স্পর্শকের সমীকরণ হচ্ছে এই দুইটা তাহলে আমরা প্রশ্নের সাথে মিল করে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম তারপরে আমাদের বলছে যে এত রেখাটি এত বৃত্তের একটি স্পর্শক এটা বের করতে এটা স্বাভাবিক কেন্দ্র ব্যাসার্ধ বের করব তারপরে আমরা কেন্দ্র হতে এই স্পর্শকের রেখার দূরত্ব যেটা বের করব সেটার জন্য এই ফর্মটা ইউজ করব এটা ইউজ করলে আমরা ফোর পাবো তাহলে কেন্দ্র হতে এই রেখার লম্ব দূরত্ব ফোর আবার বৃত্তের ব্যাসার্ধ ফোর সুতরাং এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই জিনিসটা আমরা একটা স্পর্শক এটা বোঝা যাচ্ছে সহজেই কিভাবে লম্ব দূরত্ব আর ব্যাসার্ধ সমান তারপরে দিনাজপুর দুই হাজার ষোলোর একটা প্রশ্ন এটা তোমরা নিজেরাই করতে করবা এটা হোমওয়ার্ক হিসেবে থাকলেও তোমরা বাসায় নিজের ট্রাই করবা তারপর নয় নম্বরে দেখো এত বৃত্তের এরূপ দুটি স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করা যারা এত রেখার উপর লম্ব তার মানে আমরা কেন্দ্র ব্যাসার্ধ বের করব 
কেন্দ্র ব্যাসার্ধ বের করার পরে এত এর সাথে লম্ব রেখার সমীকরণ হচ্ছে এটা এটা কিভাবে আসলো সেটা হচ্ছে এখানে x এর সহগ হচ্ছে 3 এটা যাবে y এর সাথে -3 হিসেবে আর y এর সহগ হচ্ছে 4 এটা প্লাস 4 হিসেবে থাকবে x এর সাথে এভাবে অদল বদল করে লম্ব রেখার সমীকরণ যে মডেলটা এই মডেলটা এখানে আমরা তৈরি করলাম এটা সরল রেখার যে চ্যাপ্টার আমরা সরল রেখা শেখার সময় যে ধারণা পেয়েছো ওইটা ইউজ করে আমরা এখানে তৈরি করলাম এটাই আসলে আমাদের স্পর্শকের সমীকরণ এখন এই স্পর্শকের সমীকরণে আমাদের কে এর মান বের করতে হবে ওই কে এর মান বের করতে গেলে আমাকে এই কেন্দ্র হতে স্পর্শক যেটা এটা লম্ব দূরত্ব বের করব এই ফর্মুলা ইউজ করে এবং এখানে কে এটা হচ্ছে আমাদের লম্ব দূরত্ব এটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান এই যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান তাহলে কে এর মান আমি পাবো কত -4 এর মানগুলো আমরা এই যে আমাদের স্পর্শকের সমীকরণে কে এর মান বসাবো এবং এই দুইটা সমীকরণ এই রেখার উপর লম্ব এই রেখার উপর এই দুইটা সমীকরণ লম্ব কিভাবে এই যে ছবি দেখা যাচ্ছে এই যে বৃত্তকে টাচ কাট করছে যেটা ক্রস করে গেছে যে সবুজ যে রেখাটা বৃত্ত এই ক্রস করে গেছে এই রেখাটার সমীকরণ হচ্ছে 3x 4y 2 আর বৃত্তকে টাচ করছে এবং এই রেখাকে লম্ব ভাবে সেট করছে এই রেখাটাকে লম্ব ভাবে সেট করছে কোন কোন রেখা এখানে একটা রেখা আছে এখানে একটা রেখা আছে এবং এই দুইটা রেখা আবার বৃত্তকে স্পর্শ করছে এই দুইটার সমীকরণ হচ্ছে এই দুইটার সমীকরণ এই দুইটার সমীকরণ আমরা এই দুইটার সমীকরণের জন্য এই দুইটা সরল রেখার জন্য এই দুইটার সমীকরণ আমরা পেলাম তাহলে এই জিনিসটা আমরা মোটামুটি চিত্রের সাথে তুলনা করলাম তারপরে এটা আমরা নিজেরা ভাষায় পড়ব তোমরা নিজেরা এই অংশটা তারপরে বলছে এই জিনিসটা খেয়াল করো এখানে বলছে এই যে বৃত্তের একটা স্পর্শক বের করতে হবে একই চিহ্ন বিশিষ্ট সমমানের অংশ স্পর্শ কর সেট করে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করো তো স্বাভাবিকভাবে আমরা কেন্দ্র ব্যাসার্ধ বের করব এখানে আমাদের দ্বিখণ্ডন আকারের একটা ফর্মুলা বা ফর্ম সরল রেখার ক্ষেত্রে যেটা এটা ব্যবহার করবে কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের বলছি স্পর্শক অক্ষদয় হতে স্পর্শ অক্ষদয় হতে একই চিহ্ন বিশিষ্ট সমমানের অংশ সেট করে সুতরাং এটাকে a a বা b a বসায়া আমি এখানে এই ফর্মটা তৈরি করব এটা হচ্ছে আমাদের স্পর্শকের সমীকরণ এখন এই স্পর্শকের সমীকরণে আমরা কেন্দ্র হতে লম্ব দূরত্ব এবং ব্যাসার্ধ যে শর্তটা এটা আমরা এখানে अप्लाई করব अप्लाई করলে দেখো এখানে a এর মান আসবে কত a এর মান 8 4 আসবে এখন এটা যদি আমি বসাই তাহলে আমাদের বৃত্তের স্পর্শক এই স্পর্শকগুলো অক্ষদয় হতে একই চিহ্ন বিশিষ্ট সমমানের অংশ সেট করে এটা আমি ছবিতে তোমাদের সাথে শেয়ার করি এই যে স্পর্শকটা এই যে সরল রেখাটা এটা যদি দিকে তাকাও এটাতে কি আসছে এই সরল রেখাটা একটা বৃত্তকে স্পর্শ করছে আর এই যে জিরো এই যে মূল বিন্দু মূল বিন্দু থেকে এখানে যে ওয়াই অক্ষের যে খণ্ডিত অংশ এটা যদি 3 মিটার হয় তাহলে এই যে জিরো থেকে x অক্ষের খণ্ডিত অংশ এটাও 3 মিটার হবে অর্থাৎ এটা সমান এটা তাহলে একই চিহ্ন বিশিষ্ট হইল অর্থাৎ x অক্ষের পজিটিভ ওয়াই অক্ষের ওয়াই অক্ষের পজিটিভের সাথে x অক্ষের পজিটিভ এবং এটা একই চিহ্ন বিশিষ্ট এবং সমমান এটা হচ্ছে এই সরল রেখাটা এবং এটা একটা বৃত্তের স্পর্শ এখানে যদি খেয়াল করো এটা হচ্ছে x অক্ষের নেগেটিভ অংশ এটা হচ্ছে y অক্ষের নেগেটিভ অংশ এবং এখানে যদি আসলে -5 হয় আর এটাও -5 হবে এর কারণ হচ্ছে এটা সমমান এবং একই চিহ্ন বিশিষ্ট এই এই সরল রেখাটা এই কাজটা করছে যে x অক্ষ থেকে এবং y অক্ষের নেগেটিভ দিক এবং x অক্ষের নেগেটিভ দিক থেকে সমমানের অংশ সেট করছে এবং বৃত্তকে স্পর্শ করছে যে বৃত্তকে স্পর্শ করছে সুতরাং এই দুটি স্পর্শকের সমীকরণ আমরা পেলাম কি হবে এখান থেকে তার মানে এটাও আমরা বুঝতে পারলাম তারপরে দেখো 12 নম্বরে দেখো এমন স্পর্শক চিহ্ন করা যারা অক্ষদয় থেকে সমান এবং বিপরীত চিহ্ন খণ্ডিত করে তাহলে কেন্দ্র ব্যাসার্ধ বের করলাম আমরা দ্বিখণ্ডন ফর্ম যেটা টু ইন্টারসেপ্ট ফর্ম এটা তৈরি করলাম একই এই অক্ষদকে সমান এবং বিপরীত চিহ্ন খণ্ডিত করে তাহলে আমাদের b হবে -a অর্থাৎ আমরা b এর সাথে প্লাস থাকলে a এর সাথে হবে মাইনাস বিপরীত চিহ্ন হতে হবে এবং সমান হতে হবে তাহলে b এর পরিবর্তে আমি -a লিখলাম এখান থেকে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের স্পর্শকের সমীকরণ এটা মডেল आंसर a এর মান বসাইলে এটা রিয়েল आंसर হবে তাহলে এখানে আমরা কেন্দ্র থেকে স্পর্শকের যে লম্ব দূরত্ব এটা বের করব এটার সাথে যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান এটা আমরা হিসাব করে a এর মান পাবো কত 0 -12 এখন এখানে খেয়াল করে দেখো এটা বলছে যে স্পর্শকটি অক্ষদয় থেকে সমান এবং বিপরীত চিহ্ন খণ্ডিত করে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে একটা आंसर পেয়ে গেলাম আমরা এর মান বসানোর পরে সরল রেখাটা মূল বিন্দুগামী সুতরাং এটাকে আমরা বৃত্তের স্পর্শক হিসাবেই রাখব কিন্তু আমাদের কন্ডিশনের সাথে জিনিসটা যায় না এটা কিন্তু বৃত্তের স্পর্শক 
কিন্তু মূল বিন্দু হওয়ার কারণে এটা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ আমাদের বলছে যে অক্ষদয়কে সমান এবং বিপরীত চিহ্ন খণ্ডিত করে এমন স্পর্শ করছে তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের রিয়েল আনসার এটা আমি ছবিতে তোমাদেরকে দেখাই এই যে এখানে দুইটা স্পর্শক দেখা যাচ্ছে একটা এটা এটা মূল বিন্দুগামী সরল রেখা আর এটা একটা স্পর্শক এবং এটা একটা সরল রেখা এটা এক্স ওয়াই অক্ষের পজিটিভ এর সাথে এক্স অক্ষের নেগেটিভ দেখো এক্স অক্ষের নেগেটিভ অংশ বা নেগেটিভ এক্স অক্ষকে সেট করছে আর ওয়াই পজিটিভ অংশকে সেট করছে তাহলে এখানে বুঝতে পারলাম যে আমরা বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট এবং সমমান এটা এটা সমমান এবং বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট এমন সরল রেখাটা বৃত্তটাকে স্পর্শ করছে সুতরাং এটা হচ্ছে আমাদের আনসার এটা কিন্তু বৃত্তর স্পর্শ কিন্তু আমাদের আনসারের সাথে বা আমাদের কোশ্চেনের সাথে জিনিসটা মিলে নাই এই জন্য এটাকে তুমি গ্রহণযোগ্য হিসেবে নিতে পারবা না তারপর নর্মালি কে মান কত হলে এত রেখাটি বৃত্তকে স্পর্শ করে এই জিনিসগুলো আমরা অনেকবার করছি এটা জাস্ট তোমাদের দেখানোর জন্য লিখছি তোমরা এটা দেখে নিতে পারো এটা এটা একই জিনিস একই ফর্মুলা একই রকম অঙ্ক তোমরা পিডিএফ থেকে লিখে নিতে পারো খুবই সিম্পল একটা জিনিস এটাও একই জিনিস এটা তোমরা নিজেরও করতে পারো বা পিডিএফ থেকেও লিখতে পারো এটাও একই জিনিস এটা তোমরা পিডিএফ থেকে করতে পারো নিজেরাও করতে পারো তো আসলে আমরা এখানে বিস্তারিত তেমন ক্যালকুলেশন আলোচনা করিনি কিন্তু কনসেপ্ট গুলা বা ঘটনা প্রশ্নের সাথে ব্যাখ্যা গুলা নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি কিন্তু তোমরা এটা পিডিএফ টা নিশ্চিত ভাবে তোমরা এটা পিডিএফ টা দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশন লিংক এ পিডিএফ দেওয়া থাকবে ওই লিংকটা ডাউনলোড করে ওই লিংকটা ক্লিক করে তোমরা এই পিডিএফ টা ডাউনলোড করে প্রশ্নগুলো যদি নোট করাও তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে বুঝতে এবং প্র্যাকটিস করতে এরকম আরো অঙ্ক তোমাদের বইতে আছে তো যাই হোক এতক্ষণ পর্যন্ত সময় দিয়ে যারা এই টিউটোরিয়াল দেখছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি এই টিউটোরিয়াল থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ